Bonsoir et bienvenue à ce Wolf Kev Solo Le podcast où est-ce que je parle de tout Mais surtout de rien Ah oui, actualité Je sais d'actualité que ça fait comme deux semaines qu'il est sorti Pas passé à le faire vraiment aujourd'hui Parce que là ça a l'air que le monde il chiale genre là J'ai vu passer une photo sur euh, la clique du plateau Mais c'est du cas là, ça va parler euh, mais avant tout, si vous voulez supporter le What Kev Solo, ça se passe sur Patreon.com, par exemple, What Kev, où vous pouvez devenir membre YouTube, sinon, euh, meilleure façon d'encourager le podcast à part en parler et tout ça, fait, là. mais vous êtes déjà au courant de tout, mes petits taquins. Hein. Abonnez-vous sur Spotify, tout ça, bref, aujourd'hui, actualité, euh, c'est sorti euh, le 2 décembre, ça fait quasiment 10 jours de tout ça. Euh, les Québécois doivent réduire leur consommation d'électricité, prévient Fitzgibbon. Euh, et l'autre. Euh, il y a où l'article du fucking euh, TVA Nouvelle Je l'ai quelque part. Là. Euh, bref, c'est pour, euh, c'est pour euh, dire que euh, un projet de loi euh, par rapport. Euh, le, gouvernement pr- le gouvernement Legault va présenter un projet de loi en 2023 qui va forcer les Québécois à être plus sobres dans leur consommation d'électricité. Euh, euh, parce qu'il dit que dans le fond l'électricité il va sûrement en manquer prévient le ministre ça, c'est, dans le fond ça vient de M. Fitzgibbon qui est le ministre de l'économie de l'innovation et de l'énergie euh, il parle de la sobriété euh, énergétique euh, pour dans le fond qu'on atteint le, le, le comment t'appelles ça man je les cite là, quand liste, là. pour réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, puis il prévoit une augmentation de 50% de la production actuelle d'ici 2050 euh, voilà euh, enfin, M. Fitzgibbon, il dit euh, « euh, nous, nous, comme consommateurs, peut-être faut-il consommer, changer nos habitudes. Peut-être que laver la vaisselle, on le fera à minuit. » Dans le fond, il, il parle simplement qu'en ce moment, les, les Québécois, là, on utilise notre électricité tout au même moment partout au Québec. Euh, ce qui fait que les centrales ont de la difficulté à produire l'électricité. Bon. Je sais pas comment ça marche l'électricité, là. peut-être qu'il y a des experts qui écoutent ce podcast là qui vont me, me, m'aider, mais je pense pas que de l'électricité, tu peux conserver ça comme, euh, comme une pomme, là, deux semaines dans le frigidaire. Là. Je pense pas que <rire> quand tu produis ton hydroélectricité, je pense pas que tu peux la, la garder extrêmement longtemps, euh, au cas où qu'il arrive de quoi. T'sais, je pense pas qu'on ait les capacités nécessaires de faire ça, à moins que je me trompe. Je ne connais pas beaucoup, mais d'après moi, ça, ça ferait du sens. Tu, je serais surpris à tabarnak de me dire que l'électricité que tu crées, ben, cette électricité-là, tu la gardes pendant 8 mois. Là, mais tu prends un esti. Je vais me ravaler ma salive sur un esti de temps. OK? Euh... Donc, euh, Fitzgibbon euh, euh, f- euh, parle de notre apport à l'électricité. Euh, et qu'on doit se serrer la ceinture. Et j'ai remarqué que les Québécois, depuis une coupe de temps, quand on... Le Québec aime pas ça se faire dire quoi faire. Hein? C'est que Fitzgibbon a dit peut-être que partir de la vaisselle à minuit, ce serait bon. Hein? Au lieu de faire ça à 6 heures quand tout le monde consomme de l'électricité, fais-le quand personne n'en consomme. Euh, parce que les centrales hydroélectriques, là, selon moi, là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais d'après moi, là, euh, ça tourne autant à minuit qu'à 2 qu'à heures l'après-midi. Là. Je pense pas que <rire> les rivières prennent des pauses. Euh... Et là, les, les Québé- tu dis ça aux Québécois, puis les Québécois sont comme « Ben voyons donc, tabarnak, on va pas commencer à changer mes habitudes de consommation. » Et, euh, et, et je suis tombé sur une image euh, d'une madame, euh, Nathalie, sur euh, Twitter, je pense, qui a écrit « Hier soir, vu qu'il était 6h30 PM, donc à l'heure de pointe, j'ai tout allumé juste pour le fun. Fuck you, Fitzgibbon. » Puis c'est une photo d'elle que son four allumé. Alors, la, porte, la porte du four est ouverte, tu vois le, le, <rire> le rouge chauffant du four, les poils de four qui sont allumés, euh, et tu as son petit four, euh, le petit four grippin là, qui est ouvert, tout, tout est ouvert. Un gros fuck you. Euh, ce qui me fait très rire parce que elle, euh, elle va le payer. Là. <rire> hey fuck you Fitzgibbon! Va me changer mes habitudes. Je paye autant. Chris, c'est pas... J'ai l'impression que le monde a de la misère. Je pense que je suis plus ouvert. À... Tu sais, je veux dire, partir ton lave-vaisselle à minuit. Chris, il va rouler la nuit, là. Je pense, dans le sens optique, c'est fais-le, mais fais... faites-le pas tout en même temps. Je veux dire, à 6 heures, là, le monde, il mange. Le monde se fait à manger. C'est sûr que le monde, ils vont consommer le triste pour se faire à manger. Euh, peut-être pas la meilleure des idées de partir ton lavage quand le monde. C'est aussi pour toi, là. C'est aussi pour toi, là. 
Euh... Et là, je suis tombé sur Chantal. <rire> Chantal Cyr. Je tombe, je tombe sur des posts Facebook, ça me fait très rire. Chantal Cyr qui écrit, qui écrit euh, « Qu'en Europe, ils forcent la population à économiser l'énergie parce que parce qu'ils ont décidé de boycotter le gaz de Russie est une chose. Mais qu'au Québec, la CAQ veut nous forcer la même chose alors que notre énergie est locale et renouvelable n'est rien d'autre qu'un trip de pouvoir. Elle écrit ça en... Euh, en truc. Euh, le monde dans les... Dans, 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 dans les commentaires, on a Brigitte qui répond. Je comprends la logique d'alarmer les gens à un manque d'électricité et en même temps prôner l'achat d'un véhicule électrique. What the fuck? Ben c'est ça, Nathalie! Moi, tu expliqué. Si on change du gaz à l'électricité, qu'est-ce que le monde va faire? Mais ils vont utiliser l'électricité. Si tout le monde charge leur char en même temps, t'as-tu un fuck dans ton électricité? Il faut produire plus d'électricité. Il n'y a pas de what the fuck. Ça se fait de même. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, que si on rajoute un élément électrique dans notre consommation électrique, ben ça va... Il va falloir drainer le jeu en tabarnak. Là. On n'est même, en... même pas encore rendu à l'étape de toutes les chars électriques. Euh... Ben oui, les Québécois vont se serrer la ceinture pour que notre surplus euh, d'énergie soit vendu au US. Chris, il parle pas de se serrer la ceinture. Le monde... le monde te dit pas « Arrête de le faire ». Le monde te dit « Change le temps que tu le fais ». On sait que le monde a des problèmes. On que le monde a des problèmes avec ça. Chris, c'est au lieu de le faire, fais-le le soir, fais ton lavage le soir, fais. Tu sais, il y a du monde qui porte leur mijoteuse la nuit. Tu sais, mettons, tu mijotes, tu fais une mijoteuse, tu la nuit. Tu sais? Mais tu utilises ton électricité la nuit, c'est normal. Euh, tu sais, je pense qu'il parle au niveau du chauffage. Je pense que le monde, on est très à l'aise au Québec. On est très à l'aise, je veux dire. Euh, moi, moi, je suis moi, rendu dans mon bureau, j'essaie de. Que mon appartement soit tout le temps à 22. En plus, je suis en étage. Je sais que mon appartement soit tout le temps dans les, dans les entours de 22. T'sais. Puis j'ai pas l'isolation la meilleure dans mon appartement. T'sais. Fait c'est pour ça que je porte tout le temps une petite laine dans la vie. Je porte tout le temps une petite laine chez nous pour. Un, j'aime économiser l'électricité, mais en même temps, je suis plus habitué au froid. Euh... c'est sûr que si tout le monde a tout de brancher tout le temps, ça. À mon avis, des, des croches. C'est que le monde me font rire. Euh... Confinement énergétique, un plan de soumission. Comment se protéger? Faut être imbécile pour croire toutes leurs histoires de mort. Mais tu sais, au Québec, on a. Euh... Je pense, on va pas se le mentir, là. Je pense que le gouvernement Legault, il veut que les Québécois se serrent la ceinture un peu plus ou qu'ils changent pour pouvoir vendre l'électricité. Ailleurs. On a une source, une ressource d'énergie renouvelable qui est. Tu sais, qui, 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 qui est super, là. Je veux dire, l'électroélectricité, c'est pas tout le monde dans le monde qui a ça. Puis à un moment donné, tu, tu, on, on paye tellement pas cher, là, l'électricité ici, comparativement à d'autres endroits dans le monde, à cause de ça. Euh, que, tu sais, moi, si tu me dis, euh, fais juste changer un peu comment tu vas l'utiliser, ton électricité. Moi, je, mais utilise-le, fais juste le changer, comme ça, le gouvernement va pouvoir vendre l'électricité ailleurs. Puis le gouvernement va pouvoir se faire un profit parce que toi, ça va te faire un meilleur soin, peu importe, je sais pas où est-ce qu'ils vont mettre de l'argent, là. C'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, on s'entend, là. On en a un hostile d'électricité ici, là. Tu sais? En plus, quand je dis à Zig, l'été fait tellement chaud que tout le monde a l'air climatisé qui roule tout le temps. Euh, ça revient un peu au fait de te chauffes-tu quand t'es pas là chez toi, tu sais. Moi, je dis dans mon bureau, ça chauffe tout le temps au même degré parce que moi, je ferme la porte, j'ouvre la porte, fait que ça fait beaucoup de changements d'air. Euh, Puis, habituellement, dans mon appart, il fait plus froid que dans mon, dans mon studio. Je suis tout dans mon studio. Puis dans mon appart, mettons, moi, je suis dans ma chambre. Quand je suis dans mes couvertes... Moi, j'aime ça qu'il fasse un petit peu froid dans ma chambre. Moi, j'aime ça qu'il fasse un petit peu plus froid. Comme ça, je suis dans mes couvertes tout en, en étouffé. Genre... Mmh. Euh, tu sais, c'est... Euh... Ça se fait bien, tu sais. Ça se fait bien. Euh... Puis je trouve que le monde a de la misère avec... Tu sais, je veux dire, on a eu le confinement, mais ça, je pense c'est très complotiste comme façon de parler depuis un certain temps. Là, le monde, c'est comme tu me diras pas quoi faire. Euh, à un certain point que ça devient comme trop intense. On a Robert Giguère. Qu'est-ce qu'il dit Robert Giguère? Incroyable! Ces deux articles ont été publiés un jour après l'autre. Dans un premier temps, on apprend qu'une pénurie d'électricité se dessine au Québec, mais que François Legault s'est engagé à vendre aux Américains notre électricité à bas prix. 
Des ex-ingénieurs du Droit-Québec affirment qu'il faudrait vendre à rabais 93% d'électricité produite à la rivière Manicouan. On va remplacer ça par quoi, demande-t-il des rivières de la qualité de Manicoua, Manicouagan. On n'en a plus. Les Américains vont profiter de deux générations de Québécois qui se sont tués à l'ouvrage pour qu'on ait chez nous de bons tarifs maintenant. C'est une chose du passé. On a bien trop d'électricité aussi. Là. Ne vendons-nous pas notre électricité à rabais sous forme de lingots d'aluminium? What the fuck? Les États-Unis achètent le Canada avec la carte du crédit depuis des années. Ben, tu sais, quand on parle des États-Unis, on s'entend que ça va pas partout aux États-Unis. Ça va genre dans les États qui sont proches. Le Maine, New York, euh, le Vermont. Euh, tu sais, des États-Unis, c'est pas les États-Unis en grand... Euh, <rire> on se calme, là. Ça va être les États les plus proches. Euh, eux, ils sont beaucoup nucléaires. Euh, aux États-Unis, puis au... Tu sais... Tu sais, c'est comme moi, ouais, c'est non électricité, on la garde. Mais gars, on va, on veut. Amine, c'est du pour et du contre. Euh, Amine, moi, je consomme pas tant d'électricité tant que ça. J'ai remarqué. Euh, euh, tu sais, tu vois en arrière, moi, j'ai une grosse tente en arrière. Là. Je l'utilise pas parce que. Je vais l'utiliser bientôt parce que, dans le fond, ça, euh, ça c'est une tente pour faire pousser genre des plantes, puis des. Euh, des tomates. <rire> Puis l'été, ça fait ça chauffe, ça chauffe cette affaire-là. Fait que l'été, je l'ai pas ouvert, puis tout est débranché. Puis quand, euh, quand on va leur partir, on va leur brancher, tu sais. Moi, les, les appareils électroniques que j'utilise pas souvent sont pas branchés. Euh... Puis c'est ça. Ah, je sais pas quoi vous dire, la gang, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ça vous dérange juste de changer vos habitudes? J'ai l'impression que c'est. Le monde a de la misère à changer leurs habitudes. On dirait que le monde sont comme moi je le fais de même, mais pas changer ça de même. Moi, moi je pars ma. Moi je pars ma laveuse si à 4h l'après-midi. Tu me feras pas changer de temps pour partir ma laveuse. Tu es clair, Chris? Hein? Tabarnak! Hein? Euh, ça va faire rentrer du pognon américain chez nous et remplacer de l'énergie au charbon par de l'énergie beaucoup moins sale et nous aurons, nous aurons de l'argent à, à dépenser ailleurs. C'est une madame qui a écrit ça, puis il y a quelqu'un qui a ri à son commentaire. C'est quoi la réponse? Tu rêves en couleur, puis pas à peu près. Tu es d'une innocence. <rire> Mais moi, bon, non. La madame, elle a répondu que, gars, ça nous fait rentrer de l'argent, ça fait des trucs, on remplace l'énergie par une autre, c'est meilleur. Ah, T'es une hostie de conne! <rire> Je ne crois pas que c'était l'intention de René Lévesque et de Jean Le Sage en 1962 lors de la nationalisation, mais de faire payer aux Québécois les tarifs le moins cher aux Québécois. Petit rappel aux caquistes. Euh, je pense, si je me trompe pas, en Europe, là, leur électricité paye ça cher en tabarnak. J'ai l'impression que, tu sais, l'électricité ici est pas tant chère parce que justement c'est local. Tout le monde, il me capote sur l'électricité, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est l'hostie de sirop d'érable. Pas... Une canne de sirop d'érable devrait pas coûter 10 piastres. Tabarnak! On est au Québec, c'est fait de suite! Moi, c'est ça qui me met hors de moi. Une canne de sirop d'érable, 10 piastres, calice! On en a partout! Le Québec, c'est le producteur de sirop d'érable numéro 1 au monde. Si ça nous coûte 10 piastres, une calice de canne de sirop d'érable... Moi, là, si je m'en vais aux États-Unis pis une canne de sirop d'érable, c'est pas 32 piastres. Hosti, je me mets hors de moi. Fait capoter, man. Ça, c'est une injustice. Bref, c'était le petit podcast aujourd'hui pour vous autres. Euh, J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast d'actualité. Je prends le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce projet-là ne pourrait pas survivre. Cédric Martin Côté, Jésus Zormo, Olivier Bousquet, Minetan, Men Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Le Gézard, Daniel Savard, Alexandre Wallet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce. Merci à vous autres de m'encourager sur Patreon.com. Euh, moi, je vous vois demain pour un autre podcast. Là, il, là, il fait grâce à faire noir. Là, on voit de plus en plus rien dans mon... <rire> J'ai pas de lumière d'allumer. Je vous dis ciao. On se voit au prochain show. Là. Ça veut pas me focus. Bon. À, la prochaine. à demain. Ciao.